Amigos, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas lo que sea. Oigan, no se están muriendo de pinche frío. Yo, este, no mamen, qué frío, ¿no? Primeramente. <risa> ya está aquí Elena, este, y ahorita ya se va a conectar para que les platiquemos de, chis, de los chismones de esta semana, amigos. Ahí anda conectándose Elena. Ay, ahí me veo mejor. Sí, amigos, porque siempre me arreglo y luego paso a esta a esta a bonita aplicación y nada, me veo horrible. Hola, Wicha, ¿cómo estás? Ay, espero que te... Sí, pinche frío, güey, no mames, ya. Por favor, que alguien traiga un calentador a la casa. Hola, Elizabeth. Oiga, no se puede conectar, Elena, ¿qué pasó? A ver, te la voy a cancelar ahorita, otra vez. Espérame. Ahí vamos, ahí vamos. Ya te mandé la invitación. Amigos, estamos ya en 51 monitos. Bendito sea Dios que ya nos pudimos conectar. Casi me da un ataque cardíaco. Tú tranquila y yo calmada. Esta Qué madre me sacó. Me sacó, me puso así de pronto, este, se detuvo la aplicación, que porque estoy usando la cámara y yo así, y esa es la idea, que observen ¡Ah! esta belleza que me conforma, miren, y con mis nuevas cremas que me compré. ¡Hala! <risa> ¿Cómo estás, mi buena amada? Me estoy cagando de frío, güey, no puede ser qué pedo con el frío. Ya, sí, que está... detengan a la maldita esta de Frozen, ¿cómo se llama? A Elsa. Pasado, ¿eh? Pero ah. ella libre es, libre es. Entonces Ay, te da envidia pues, su libertad. Que vaya a su pinche pueblo a crear frío, no todo el puto mundo, que no mame. Ah, que se... Mi Ajá. ventana. Ay, qué bonita. Yo no les enseño mi ventana porque la neta, bueno, se las voy a enseñar nada más para usarles lástima. Porque miren, a ver si se logra ver algo. Yo tengo aquí, este, pues nada más un edificio, básicamente. Me entretengo así con mis vecinos. Ya conocemos a un niño, Matías, hasta se sabe el nombre del vecinito, porque le gritan bien cabrón al pobre, entonces ya nos enteramos de todo lo que hace, es un, también tiene su onda, ¿eh? No crean que es muy tranquilo el güey. <ríe> bueno, así empezamos esta noche con los chismes muy cercanos al hogar, si sí está haciendo mucho pinche frío, mucho, mucho frío. Miren, Pero fíjate, estoy de que, de lo, del frío que hace, miren esto, bien Me tuve que yo hinchar, también. hijos, porque está cabrón. Ay, miren, ahí están cuatro cuartos. Oigan, este fin de semana es cuatro cuartos, hablando de noticias, tienen función, no sé si todavía quedan boletos, ahí te encargo cuatro cuartos que nos digas si todavía tienen boletos o qué chingados, Este, uh -huh. pero vayan a su arroba, ahí está toda la información, el día de mañana los vamos a tener con Escarabajo Blanco, que es a las nueve de la noche, es un programa cultural, de entrevista cultural. Sí. La verdad es que está bien sabrosín, desgraciadamente a mí se me junta con, el, con la maestría en ese momento, pero sí lo veo más tarde. Ay, mira, el Beto ya está allí, yo no lo había visto, mi Beto. Oye, qué bueno que ya tengas tu boleto. Yo la verdad es que ahorita no puedo salir de aquí. Está un poco cabrón y medio con tanto trabajo, pero es, sí, la neta es... No te preocupes, podrías adquirir un boleto porque su función es por Zoom. Ah, esa está muy buena, esa sí te la manejo muy bien. Así es que como es. la vez que vino mi querido Aldito... Este, dijo que era como, bueno, la, la postal y todo que, que presentamos era allí, pero si hay por Zoom, tun, 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 tun. Por Zoom. es para el sábado, ¿verdad? Es para el viernes y el sábado, pero hay cuatro cuartos que nos diga qué onda, o métanse a la página, de así dice, aquí tenemos boletos, recuerden que en, tu compra, en la compra de su boleto rifamos tatuajes, botellas de vino y un corte de cabello. Ay, no, Yo ay. quiero otro tatuaje porque como ya nos hicimos otro... Y otro, pero ese no los voy a enseñar ahorita. Entonces ya quiero más dragones. Entonces en una de esas me lo gano y ya me voy hasta Cuernavaca, la casa que tiene mi mamá allí. Y nos vamos a tatuar, Wendy. Amigos, cuatro guión bajo cuartos. Teatro tiene una rifa. Si compras un boleto para ver su obra de teatro, eh, son chicos egresados de la escuela de teatro de Cuernavaca, el SEMA, dirigidos por un gran director. Y, pues, bueno, ese es nuestro primer chisme del día de hoy. Mañana con Escarabajo Blanco a las nueve de la noche. Para que no se lo pierdan, tenemos invitados muy especiales. Como estos Híjole. dos de cuatro cuartos. 
Perfectísimamente correcto. Ya saben lo que tienen que ver en estos días y a nosotros les vamos a presentar más propuestas. Yo traigo unas muy sabrosas también, que no tienen que ver nunca nada de lo que dice Wendy, pero pues yo estoy en mi onda, amigos. Tener una maestría y trabajar con niños afecta durísimo. Y bueno, eh, eh, bueno, pues ¿con qué empezamos? Porque el tiempo apremia, dicen por pues allí. No sé, tú date, ¿qué es lo que yo ya Mira, la nota? Y yo es, la tuya. Ok, mira, yo voy a escuchar a mi vecino. Es mi vecino, ¿eh? No crean que ese es para este fin. Voy a escuchar a mi vecino, fíjense, algo, algo que puso mi vecino. Y tiene que ver casualmente con el cumpleañeros, con el cumpleañero de hoy, ¿ok? Entonces, este, nada más voy a ponerles un poquito porque si no luego me andan aquí cortando la onda. Eso es mi vecino, ¿no crean? Ay, vecino, bájale, vecino, no manches, te pasas de lanza. Te pasas de lanza, vecino. Ok, ay, bueno, de casualidad, mi vecino exactamente, mi vecino es muy bueno, fíjense, porque me probé de una música sensacional. Ya, vecino, ya te dije que le baje, si no, aquí me van a cortar esta transmisión. Ay, gracias, vecino. <risa> <risa> ok. Parece pues que resulta... estamos sufriendo de alucinaciones en Resiliente Colectivo, amigo. Ay, es que es, este pinche vecino se pone muy loco, pero pone buena música. Puso este cabrón que se llama Emir Costúrica. Este, este señor es demasiado grande, amigos y amigas y amigues y amiguris. Este señor es cineasta, es actor, es músico. Y entonces este gran señor eh, se ha dedicado a la, a la evidentemente a toda la cultura en el cine y las artes. Pero aparte tiene toda una, una cuestión maravillosa, artística, poética. Y de retratar los pueblos y de retratar la realidad de, de la gente. Y entonces él se hizo muy, 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 muy famoso, <coughs> principalmente por la música. Pero lo que no sabíamos hasta que vimos sus películas y todo, ya luego fue el, ah, es que aparte es cineasta. Entonces, en verdad, amigues, amiguris, hoy estoy muy contenta porque, pues, es su cumple. Y entonces ese señorcito tan hermoso cumple 66 años. Miren, no los, no los representa tanto. <risa> Y entonces, bueno, realmente yo empezaría con ese cumpleaños que fue el único que realmente percibí y quise dar a conocer porque me parece relevante. Si no lo, con, si no lo, si no lo conocen, métanse al, al ese YouTube que le llaman o exactamente Oriente León, mi, mi ídolo también. Es, es una cosa sensacional. Este señor te pone a vibrar no con, con todo lo que hace, con todo lo que dice, con todo lo que expresa, con todo lo que plantea, la fotografía. Uf. Entonces, amigos, tienen, tienen, pueden atascarse muy cañón en este hashtag nuevo mío que es todo pone. Eh, atásquense con Emil Custurica, ¿ok? Tiene todo para mostrarles y bueno, ese es mi cumpleaños, Wendy. Pero no sé si tú quieras agregar alguno de la, de la cercana eh, comunidad en la que estamos desarrolladas nosotras. Este, no sé, no. No creo. <risa> Me está necesitando que diga a alguien en particular, es que no, no tengo ningún otro que cumplir. Ah, no, no, en realidad fíjate que yo tengo la falla que yo no recuerdo los cumpleaños de nadie más que de mi hijo, mío, tuyo y de mi mamá. Entonces, bueno, cuando alguien me dice de los cumpleaños es Facebook, pero cuando Facebook me falla y no me dice cumpleaños, pues ya me fregué, porque yo no me acuerdo de los cumpleaños, amigos, de amigas, amiguris. Entonces, bueno, acuérdense que les podemos hacer nosotras su felicitación resiliente. Es todo un acontecimiento por una cooperación voluntaria en la cual ustedes, bueno, no ustedes, la persona a la que ustedes quieran, y sí ustedes, si se quieren pagar su felicitación resiliente, nos levantaremos muy temprano por la mañana para hacerles esa bendita eh, re, eh, felicitación resiliente. Pero entonces, bueno, si no tenemos a nadie más, pues no festejemos a nadie más. Entre tanto, no sé si quieras cantarle sus mañanitas al señor Gustúrica. ¿Cómo no? Okay. Ok, déjame ponerme ad hoc. Yo creo que este va a funcionar. Ah, no, este no. Espérame, espérame. Yo déjame agarrar uno muy bueno que tenga que ver con el. Ay, no, este no, no me gusta ese. Este. A ver, este. Ok, porque tiene que ver con la cinematografía. Está muy pendejo mi filtro. Exacto. Bueno, este. Este me pone en onda, miren, así. Y ahora sí vamos a entonar la canción que dice así. Un, dos, tres, estas son las mañanitas. Mañanitas que cantaban de seguir a esos muchachos bonitos de Zurica de allá. Eso, chinga. Y esto va gratis, ¿eh, amigos? No crean que estamos cobrando ninguna mención ni nada. Por no crean que, que el señor... 
Ajá. No crean que la esposa está ni nada, la esposa del señor ni nada, no crean que nos pagó por ello. Lo hacemos de gratis y del alma, ¿ok? <risa> Así es, amigos, así es que si necesitan, es en serio, ¿eh? Si necesitan una felicitación resiliente, les vamos a armar un videito con una un cántico muy hermoso de cumpleaños y ya estaremos eh, diciéndoles cómo nos pueden ayudar, pero no, no, no echen el saco roto, amigos, porque pronto van a encontrar videos de nosotras virales haciéndole al pendejo cantando las mañanitas y luego se van a sentir porque cuando son bien caros, entonces ahí les encargo. Exacto, ahorita estamos tranquilas, pero viene el 2021 y no nos pueden agarrar, ya estamos planeándolo, amigues. Así es, compañeros, oigan, pues qué emoción, este, ah, bueno, vamos a, ay, miren, aquí déjenme ajustar en la luz, sí vamos a tener un festejo porque el día de hoy, bueno, no, siempre todo, más bien, en el, ustedes conocen al señor Gogul, ¿no? Claro, es nuestro carnal de todos los días. Es nuestro carnal de todos los días, pero lo que tiene eh, lo que tiene eh, desde hace un buen de tiempo el señor Gogul es que eh, tiene sus festejos de los días y hace estas cosas maravillosas que les voy a poner aquí. Ustedes sabrán que aquí hay un, este, un bonito eh, video para festejar el Día del Mariachi, amigos. Pero no solo tiene el día del mariachi También te va diciendo cuáles son los días eh, Qué es lo que va a festejar al día siguiente Pero lo más padre es que tiene juegos Y cositas que pueden hacerte un hábito Para saber qué cosas se festeja este día Los videos están bien bonitos, amigos Entonces, si no tienen a nadie a quien festejar Vayan a Google y miren. Exacto. Van a festejar lo que estemos festejando en el mundo. Es... Está bien bonito. Yo también me metí hoy, la verdad, a verlo y está bien chulito. Sí me gustó. La verdad es que hacen unas cosas muy bonitas en Google, ¿no? Unas cosas muy bonitas y que nos, ma y que nos mantienen ahí conectados, ¿no? Ah, exactamente. La cosa está, acuérdense, en discernir la información, ¿ok? Y si se conectan, piensen en algo que les haga bien, no que les haga mal. Esa es mi recomendación resiliente de la noche, que se sientan muy chingón al verlo. Que no les promueva este espíritu mitotero y violento que todos llevamos y en estas épocas se está alzando, pero cabrón. ¿No? Entonces, bueno, ¿pero qué crees, Wendy? Ya que estás tú muy pinche celebrante, yo, yo subí una nota, disculpa, ya sabes que yo siempre voy a entrarle, eh, ay, mira, ya, ahí está la onda de Oriente León, y está felicitando a la flor en la luna, a mi Jana del amor, es otra de mis, Dios mío, es que Oriente, tú tienes muy buen gusto, usted no repara en gusto. Ok, entonces, muy bien, usted sígala y, 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 de ese, y de ese el goce, porque la verdad es que esa pinche, esa pinche, esas pinches historias de Insta, yo la verdad las adoro. Yo también soy su, yo soy su fans también, ya se lo he dicho, ya se lo he dicho. Nosotros somos fans de Hanna, recuerden que también tenemos en Resiliente Colectivo los Reels que nos ha otorgado de manera voluntaria. Amigos, son una chingonería, dense una vuelta, ha hecho Reels para algunos de los temas de la semana, Estamos esperando el de esta semana a ver cómo lo va a resolver, porque siempre la estamos metiendo en pedos con nuestros temas, pero sabemos que lo va a lograr y lo va a hacer chingón, y si no lo logra la semana que entra nos deja con más ganas de verla. Yo, yo siempre de verdad admiro lo que hace, está brutal todo lo que hace, esa capacidad de síntesis está sensacional. ¿No? Pero ¿qué sí. crees tú que andas muy festejativa y festejatoria? Hace un ratito yo meto mis noticias, cual debe ser en nuestro drive, en donde nos comunicamos la Windy y yo. ¿Y qué creen? Pero de pronto que ah, se me aparece una noticia que creo que vale mucho la pena también. Es sobre una, sobre una celebración que se tiene mañana. Dice, ¿por qué el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra el 25 de noviembre? O sea, mañana, amigos. Es que eh, digamos que la palabra celebrar eh, se ha ocupado únicamente en el asunto del festejo, de la alegría que me produce algo, pero a mí me gustaría que indaguemos sobre el por qué. ¿Por qué sucedió? Pues bueno, existió en la República Dominicana ajá, 
eh, se, se fueron asesinadas las hermanas Mirabal, estas eran llamadas las mariposas, eh, las mariposas eran tres activistas políticas de la República Dominicana. Entonces, hacia finales de los 50, fundaron eh, un grupo revolucionario el 14 de junio contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Fueron torturada, torturadas, encarceladas en varias ocasiones por su activismo, aunque siempre acababan siendo silenciadas. Entonces, se celebra mañana este, este Día Internacional eh, de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero es interesante porque, porque resulta que fueron tomadas estas, esas mujeres Ajá. El 25 de noviembre del 60, de 1960, fueron secuestradas, apaleadas por agentes del Servicio de Inteligencia Militar Dominicano, siguiendo las órdenes, obviamente, de Trujillo, y encontraron los cadáveres de estas mujeres en un vehículo. Entonces, eh, que en un principio querían hacerlo ver como un accidente, pero que no era un accidente, evidentemente. Y entonces, este es un, este es, este es un iceberg, esta es la punta del iceberg de un problema mundial, brutal. Miren desde cuándo les estamos hablando, ¿no? Eh, entonces, eh, conforme se fueron dando los encuentros feministas, eh, se propuso eh, reconocer ese día como, el 25 de noviembre, como el Día contra la Violencia hacia las Mujeres. A partir de entonces es que se celebra, se celebra como, pues se celebra recordando esta maldita masacre que ocurrió en ese momento. Pero... A raíz de esta se extiende hacia 1993 la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Amigues, 1993. No mamás. Ya estamos en el, en, el, en, el, en el 2021 casi. ¿Ok? ¿Y qué es lo peor? Que ahorita se está haciendo lo mismo en distintas partes del mundo, incluyéndonos en gran grado, postrándonos como eh, uno de los países, si no es que el país más alto en violencia contra la mujer, ¿ok? Entonces, bueno, en el 20, en el 2000, la ONU declaró oficialmente este día como el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia, eh, perdón, de la Violencia contra la Mujer. Eh, amigos, amigues, tal vez ustedes no sean tan morados, ni tan feministas, ni, ni tan pañoleteros como yo, y lo comprendo, no, no, no tienen por qué. Pero creo que sí es importante, hola mi querida Pau, mi querida Luz de allá andan por aquí, qué bueno que andan por aquí, pero sí es importante divulgar, bueno, sobre todo, antes que nada, yo les, les invito a preguntarse. Ese es el paso número uno, ¿ok? Pedagógicamente es el paso número uno, ¿cómo está mi entorno? De ahí genero un diagnóstico, disculpen, vengo de mi pinche clase de maestría, pero de ahí genero un, dia un diagnóstico, ¿ok? Entonces, eh, de ahí puedo ver qué chingados está pasando. No me puedo hacer pendeja, no me puedo hacer pendejo ante lo que está pasando, ¿ok? Entonces, yo nada más les invito a que indaguen. Ya no me voy a detener más porque luego empiezo con mis políticas moradas y empiezo a perder rating, aunque ya ahorita gano femenino, pero pierdo masculino. Pero yo quiero que todos estemos en esto, ¿ok? Wendy, no sé si quieras decir algo más al respecto. Me parece importante revisar esta esta nota este y los porqués de, de, del por qué el día de la inter, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer a partir de la pandemia hemos tenido un montón de reportes en secretaría de salud donde bueno en secretaría de salud y además también en la en la pgr con denuncias levantadas por violencia doméstica eh, y todo el, todo el historial que tenemos en México, desde que yo tengo conciencia, eh, siempre hemos estado en peligro, entonces nos parece, nos parece importante que ustedes se den cuenta de la necesidad que hay de, visibil, de, de hacer visible el asunto y no hacerlo y no normalizar el, eh, el que las, eh, las chicas se pierdan. Eh, si ustedes pueden compartir eh, y si pueden seguir lo, las notas que comparten cuando hay chicas que están perdidas, eh, estaría increíble porque entonces hacemos una red de, de visibilización eh, de las chicas que están perdidas. Hace dos días encontraron a una pequeñilla este, muerta y entonces pues así, así la semana. Eh, amigos, eh, ahora sí que no chinguen a su madre ni tampoco a las mujeres, por favor se les suplica, contrólense un chingo eh, para que puedan, para que podamos este, sobrepasar lo que nos queda de pandemia, todavía no sabemos 
cuánto tiempo vamos a seguir encerrados y cuántas cuántas cosas van a surgir a partir de eso, ¿no? Hoy en la tarde. Yo no quise meter porque Elena, según la semana pasada, <risa> dijo que no iba a meter noticias ojetes, pero bueno, el, el día de hoy en la tarde en el metro, en Metrópoli Patriotismo, que es una plaza donde yo iba cuando estaba viviendo en, en ese lado de la ciudad, ahí en el Escandón, tuvieron un este un asalto y todos estaban, y la foto era que todos estaban tirados en el suelo. Amigos, se está poniendo este raro eh, y complejo este final de año, pero por favor, respiren un chingo para que puedan... Eh, Dejar salir sus emociones lo, lo, lo más pronto posible. Siempre pueden ir a un psiquiatra, ya se lo hemos, hemos dicho muchas veces. Aquí tenemos este amigos e información que les podemos otorgar de manera gratuita. Con, don, con donde pueden ir, hay un hay una arroba que eh, sigo que es de memes que se llama arroba trillones y también da sesiones eh, vía eh, este online. Eh, él vive en Tijuana y es un tipo, eh, sube memes, güey. O sea, es mi... Es mi este, mi, mi dealer de memes, entonces está muy chido su, su, su humor y todo lo que hace. Eh, siempre pueden pedir ayuda, amigos, y también Resiliente, eh, en este próximo año, ya que descansemos un tantito, vamos a abrir una, una un queremos escucharte de manera especial, pero estamos dando algunas noticias antes de, antes de tiempo, no las vamos a dar todavía, les vamos a dar algunos bocadillos, pero este, queremos escucharte, que ese creo que es eh, el hashtag que más me gusta a mí de todos los que a, armamos para con Resiliente. Entonces, eh, vamos a ver si podemos ayudarlos de, de alguna otra manera, de una manera mucho más activa. Ok. Sí, 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 no, por supuesto. Y yo a lo que me refiero precisamente con diagnosticar es ver qué pedo en mi sociedad, amigues. En esta semana y en estas que vienen eh, voy a intentar tener la vibra más positiva posible. Tan solo les menciono este día porque sí es importante reconocer lo que han hecho muchas mujeres. ¿Ok? Y que sí está sucediendo y que no cerremos los ojos ante, ante eso porque recuerden que nos conforman todas las emociones. Todas las emociones son partes, parte de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestros actos. Es decir, tenemos 600, 60 mil emociones en toda nuestra vida. Entonces vayan calibrando como por dónde les, les, les para cada cosa, ¿no? Eso sería bien importante. Y si se sienten angustiados y demás, desde luego que tenemos el apoyo también de Inés, que es un asunto terapéutico mucho más Huma, eso es, es humanista también, no es como por otra liga, tenemos también los, las eh, psiquiatras, también hay psicólogas por aquí en Resiliente, no como pa, son parte del colectivo en tanto que fundan esta parte de tejido social con nosotras, ¿no? Exacto. Entonces, Entonces si tienen... necesitan sus arrobas, los pueden buscar en algunas publicaciones porque ya han estado con nosotros en los jueves de, de live de Facebook. Este, y si no, pídanlo por, por DM y ya les pasamos sus arrobas para que se puedan comunicar con con estas personas con las que hemos tenido contacto aquí en Resiliente Colectivo, pero también podemos pasarles algunas otras, este, algunos otros arrobas o números telefónicos donde pueden llamar para pedir ayuda en caso de que se sientan ya muy agobiados. Pero okay. para que no se sientan uh -huh. agobiados, amigos, voy a hablar de esta noticia porque estaba Ajá. yo subida en el tren del mame del qué buena onda, vamos a dar noticias bien chingonas, y me encontré una noticia bien vergas, dice, este, muchas felicidades a Anika Chevrolu, que es una chica de 14 años que es premiada por desarrollar posible tratamiento contra COVID-19, amigos. No mames, están bien, está bien vergas, esta morra vive en Texas, está a punto de acabar su maestría, eh, y tiene solo 14 años. Y aquí nuestro distribuidor Sopitas dice, ¿qué estabas haciendo tú en la pandemia? ¿Estabas solo quejándote? Ah, bueno, pues tenemos una chica de 14 años que está creando un posible tratamiento contra el COVID. En este artículo, bueno, en esta, en esta noticia habla de que estaba haciendo un, un proyecto para, eh, para, para tratar influenza. Entonces, dice, dice ella muy modestamente que lo mejor que pudo es decir, bueno, pues si ya está el COVID aquí, solo hay que, hay que verificar eh, hacia, dónde, hacia dónde la investigación. Pues bueno, esta chica acaba de ser premiada, este, está a punto de, de acabar su maestría, eh, está haciendo, el, el método es muy sencillo. Hola, Blindes, ¿cómo estás? Qué bueno que ya estás aquí. Eh... Es un método muy sencillo y si lo logra, amigos, este, pues será maravilloso porque entonces estamos viendo cómo, eh, cómo jóvenes eh, mujeres están logrando cosas muy perras 
¿Qué opinas de esa noticia? Híjole, pues yo qué te puedo decir. Mira, para empezar voy a publicar mi manita y con mi saludo feminista que implica, ay, espérense porque no se quiere voltear la pantalla ya, eh, que implica, este es el power que tenemos, viejas. Ese es el power que tenemos y que muchos años estuvo adormecido. Entiendan, hombres, no es por ustedes, es por un sistema muy cabrón que lleva muchos años. No es por ustedes, no los odio, yo los amo. Es más, ando buscando con, bueno, luego, eso, luego entraré en detalles ante eso. Pero, eh, amigues, de verdad, el power femenino está chingón y si una chavilla de 14 años está desarrollando eso, denos chance y apóyenos. No es denos chance, nos estamos abriendo brecha. No nos den chance, tan solo no se metan. Eso es todo lo que se pide, ¿no? O sea, si no, ahora sí como dicen en el mercado, este, si no, si no, si no puedes, no repartas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va la cosa. A mí, puta, ¿qué te puedo yo decir? Me encanta, me fascina y me da todo el gusto que sea una mujer y que sea tan chavita y que exista un tratamiento. Esto quiere decir que entonces ya eh, hay una posible forma de curarnos, ¿no? Que no se vuelve mortal el pedo en tanto se registren cosas importantes que ya nos estarán informando sopitas, que es la fuente de Wendy, y nos tenemos que meter a investigarla. Okay, además, exacto. además está bien interesante el tratamiento porque no es que te, que te vuelva a conectar, o sea, ya ven que las vacunas lo que te inyectan es el pinche virus de que, del cual te están vacunando para que te enfermes rápidamente y tu cuerpo este, genere anticuerpos. Bueno, pues no se trata de eso, se trata de hacer, de, 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 de es, es otra cosa lo que está haciendo, pero no es una vacuna contra contra el COVID, lo cual eso lo hace mucho más interesante y por eso se gana el premio a sus 14 años con una maestría a punto de terminar. Amigos, está bien chido lo que está pasando. Hay cosas que están pasando. A partir, aparte de que se está, se está ahí este, desatando la violencia, este, pues eh, están, también están pasando cosas interesantes y están pasando mucho, muchas cosas más interesantes. Este... ¿Estamos es que, algo? Sí, es que dice que se, que, se re, que se rió Oriente León, que se rió y que luego aclara, me reí por lo de luego les digo, entonces por eso puse el... Pero bueno, eh, no, de verdad que vale la pena estar súper informados con estas cosas porque la tecnología nos está apoyando en eso, en cosas que nos van a servir. Ok, entonces eso está, eso está muy chingón. A mí me da todo el gusto, Wendy. Y disculpa que me agarre de esta noticia, pero me acaba de llegar ahorita mismo en mi, en mi Face eh, una noticia que, que me pone como un poco nerviosa y espero que nos puedan apoyar. Voy a generar toda una dinámica al respecto. Resulta ser que cuando yo fui a la última marcha eh, feminista que hubo en la Ciudad de México, me encargué de organizar un grupo Fuimos una, una, pues varias mujeres, si éramos suficientes mujeres en este, en este pequeño grupo que, que organicé, que organizamos. Y entonces entre ellas eh, había una pequeña de 12, en ese momento 11 años, que fue la neta como, ya ven cuando vamos en las posadas con nuestros peregrinos, así, bueno, se iba porque yo la neta ni católica soy así, pero las posadas yo veo que llevan a los peregrinos, ¿no? Tan, 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 ¿no? Bueno. Pues mi pequeña iba con su cartel, era la única, éramos puras viejorras de entre los 30 y, y mi edad. Íbamos caminando tu, 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 ¿no? en la marcha y fue la única que nos siguió el paso y que iba al frente de nosotras. Algo algo está diciendo ahí ya Wendy de chingas a tu madre, Elena. A ver, dime, chingo a mi padre, sí, aunque fe, ya está muerto. ¿Por qué estás ocultando tu edad? ¿Y cuánto acá cuentas tu edad? ¿Qué pedo? ¿Algo, está, estás, ¿Algo no me has contado? ¿Nos quieres ¿No? contar a todo el grupo? No, lo que pasa es que cuando me empecé a ilusionar ahorita con el tema de los de los, de los los 11 años de mi niña hermosa y los míos que son 40, y lo digo a mucho pinche orgullo, la neta es que los he, he vivido sensacional, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, esta pequeña ahorita está teniendo problemas de salud graves. Entonces me gustaría, amigues, de verdad, que hiciéramos algo por ella y por su mamá. Su mamá es actriz. Entonces la situación económica por la que están pasando está bastante fuerte, porque aparte no puede estar eh, en el hospital, porque está en un hospital de, de en un hospital de gobierno, no puede estar ahí ella porque es muy peligroso por lo del COVID, pero ahorita lleva una serie de hemorragias. No les voy a contar como muy a detalle, ya cuando salga la información bien precisa, pero lleva una serie de hemorragias de 42 días y así, y no se logra recuperar y requiere un tratamiento continuo. Entonces quisiera ver por ahí la posibilidad de que armemos y me encargo este entre hoy y mañana de, de gestar algo como para proponerles la forma en que le hagamos llegar lo que sea, lo que sea de, de lanita, si tienen así 20 varos, 10 varos, 15 varos, 30 varos, lo que sea. 
porque la verdad es que está muy cabrón y es una pequeña guerrerita que me enseñó ¿Y hay a una, mí. ¿Hay una cuenta donde podamos donar o algo así? Pues por lo pronto su mamá está muy metida en este pedo, aparte es mamá, es mamá soltera, entonces su mamá está metida en el pedo de estar con ella. ¿Sabes? Entonces lo que yo pudiera proponer es que, eh, que lo donaran a, a, a mi cuenta, que es la cuenta de Resiliente, y que todo el dinero, absolutamente todo el dinero con que le pongan ahí eh, eh, Cooperación Luz, ¿no? Con eso yo todo ese dinero se lo hago llegar a, a esta persona. Les digo, ya estaré gestando, tengo que apoyarle yo en eso porque ella no puede ahorita desarrollar nada. Pero creo que está en nuestras manos, de verdad, así sean 10 varos, 20, lo que sea, eh, se los va a agradecer mucho ella y se los va a agradecer mucho mi nena, ¿no? Entonces, perdón que meta otra vez esta información, pero me llegó ahorita y la neta es que no quiero dejar de, 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 de pasar ni de hacer algo por ellas, ¿no? Super. Bien. Entonces, vamos a subir la cuenta de, de Elena en un momento o en algún momento pondremos la cuenta de, de la mamá de esta chica para que todos los fondos vayan directo a esa cuenta. Este, uh -huh. Estén pendientes de todos modos los vamos, lo vamos a ir posteando eh, en la semana, en el día, mañana o en la noche. No sí, sé. en estos días, vamos, de aquí al jueves que tenemos el live, incluso el live podríamos tenerles ya algo mucho más concreto, ¿no? Uh -huh. Pero que le vayan pensando, de veras, si tienen lo que sea, lo que sea va a ser un apoyo sensacional para esta pequeña. 12 años con un problema bastante grave que no puede ser atendido en una institución privada y en la pública es un pedo por este bicho cochino que nos está atacando, ¿no? Bueno, entonces, pasando a otras noticias, pues no sé por dónde te me quieras ir, Wendy. Eh, yo tengo harta, harta cosa, eh, muy bonita, por cierto. Eh, me gustaría, ¿qué hora es? Porque aparte a mí se me va pasando en chinga esto, amigues. Así me pasa a mí también en mis clases. Luego tengo que andarle pidiendo tiempo a mi maestro que sigue, porque, <risa> porque me divierto oh, con mis alumnos. Eso, <risa> Me pareces. No, tengo todo muy bien estructurado, pero las dudas de los niños son interminables, ¿no? Entonces ahí es en donde se caguetea el, el, el asunto. Miren, ya que estamos entrando en eso, por ahí, Wendy, hay una imagen que dice amor en el espectro. ¿Cómo ves? Que nos vayamos con nuestras recomendaciones. Está bueno. Ok. Resulta, amiguitis, que encontré... En el bonito, en mi, ya saben que es mi, 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 mi dealer de series, en Netflix, encontré amor en el espectro. Amor en el espectro dice así, no siempre es fácil encontrar el amor. No, para nada. O sea, para nada es fácil, porque se encuentra en uno primeramente. Para los jóvenes con trastorno del espectro, con trastorno del espectro autista, explorar el impasible mundo de las citas es todavía más complicado. Protagonistas, Brooke Satchwell. Amigues, no pueden perderse este. Este docu es, una, es una serie documental en donde van a poder observar lo complejo de las relaciones amorosas. Pareciera que está enfocado hacia los autistas. Bueno, no pareciera, está totalmente enfocado hacia el espectro autista. Pero de verdad que las cuestiones que ellos y ellas y ellas se marcan son brutales. Brutales porque, bueno, la cuestión del espectro autista es que ellos no tienen una conexión con, sus, eh, con su área socioemocional, es decir, no saben relacionarse con la gente. De muy pequeños, yo he trabajado con ellos, de muy pequeños ellos no distinguen por qué se tienen que reír. Ellos no saben que es un chiste, hasta que, se, hasta que, hasta que les cae el 20 del chiste. Eh, en algún momento este, este trastorno fue equiparado a un eh, retraso mental, pero no lo es, porque incluso, incluso existen seres con trastorno del espectro autista que son sumamente brillantes, brillantes en algún área matemática o brillantes en algún área gráfica, brillantes en muchas otras cosas, eh, e incluso aquí abajito me gustaría postearles aquí a una cuenta que es lo máximo, yo la sigo como, como la vida, pero este, 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 este señor... Eh, su cuenta es Soy Asperger, les pido que la sigan, por favor. Eh, él tiene toda una, él tiene toda una, una, ¿cómo se llama? Toda una empresa, ¿no? De tecnología y demás, de, de medios. Pero bueno, el caso es que no se pueden perder esta serie, está preciosa, de verdad. Si no logras comprender tus emociones, estas personas, estos seres humanos sensacionales, te pueden dar una guía excelente, excelente de qué partes del amor tampoco estás entendiendo. Porque en eso nos, nos somos muy similares con los Asper. Eso es algo que nos une. Entonces, no se pierdan, por favor, esta es mi recomendación de Netflix, please, Amor en el Espectro. 
Gracias, mi Wembley. Oigan, y también recuerden que tenemos eh, todos los días a las, a las aproximadamente a las 2 o a las 3 de la tarde, ya no me acuerdo a qué hora lo programé, pero estamos con nuestras cosas que estamos vendiendo por, eh, ese, sí, pues, ese sí tiene un costo, ¿verdad? Un costo específico porque es para maestros. Ajá, el, man, el manual es una cooperación voluntaria a partir de los 40 pesos, ¿no? Entonces, a partir de sus 40 varos, y si con, tienen conocidos y conocides maestras o maestres o maestros, échenle candela. Puede ser un buen regalito de Navidad para un maestre. El que tenga, ese es el manual que tenemos, el, el manual de, de, eh, de el uso, bueno, de, de cómo manejar a niños con espectro autista en la escuela. Específicamente, trastorno del espectro autista en la escuela y viene un apartado también para niños con dislexia. Ok, eh, la vida me ha llevado por este camino de apoyar a, a, a todas estas personas y para mí de verdad es lo máximo, es, ese es el amor de mi vida, ¿no? Así yo he descubierto que el autismo es el amor de mi vida. Entonces, bueno, eh, sigan esta serie y si pueden y quieren regalarle a un maestre este, este manual por la módica cooperación de 40 varitos, es suyo. Ahí está, ahí está en, las, en todas nuestras redes de Resiliente Colectivo. Este, también recuerden que tenemos el, el taller para padres que están hartos del Zoom y del Internet. También eh, son tres horas y bueno, por ahí están todos los datos y también por, por DM les podemos dar todos los datos. Y en este caso, mi recomendación resiliente que tiene que ver con, eh, con, eh, con, la, con, con el tema que estamos viendo esta semana, que estamos ejercitando esta semana, se llama Amigos Imaginarios. Es, no vamos okay. a ir a Netflix, vamos a, vamos a seguir este, con Google haciendo lo más grande, más fuerte, cada vez más. Se llama Amigos Imaginarios. Está hecho y creado por Ray Contreras y tiene a Mansusu, que es su productor. ¿Subiste, eh, ¿subiste captura? Sí, pero si no la encuentras, no te preocupes. Miren, está aquí, Amigos Imaginarios, está completamente gratis en el YouTube. Es Ray Contreras, este güey eh, es estando, pero todos los martes lo lanza, lanza un episodio a las 11, 11 a.m. Eh, La tengo. Masusu, ah, súper. Masusu es su productor y son una chulada, amigos. Este, Él es un... Él es un gran estando, pero este, y además tiene, tiene una imitación de Ricky Martin que lo amas, pero lo más importante de Amigos Imaginarios, y por qué lo estoy recomendando para, los, para esta secuencia de hábitos, es que habla acerca de, bueno, más bien, habla de varios temas, pero y todos los enfoca en que todos necesitamos terapia psicológica. <ríe> y si no toman terapia psicológica o no toman este, medicamentos, eh, está, está invitando a sus seguidores y a la gente que lo ve a hablar de los temas y a la conciencia de sí mismo, que es también nosotros lo que Residente Colectivo estamos, estamos ejercitando, que ustedes sean conscientes de sus emociones, de lo que sienten y de lo que pueden decir y hacer. Entonces, amigos imaginarios, es mi recomendación de esta semana, amigos. Llevan 24 episodios y la verdad es que todos están, están muy chingones. Este, el primero es el, el primero es una chulada y luego se, bien, se empiezan a hablar acerca de sus experiencias. Me parece que es un gran blog personal y luego tiene invitados que están bien padres. Esa es mi recomendación que pueden encontrar en YouTube. Ray Contreras, amigos imaginarios. Pues muy... fíjate que voy a echarle voy a echarle el ojito. Se me antoja, se me antoja. La voy a ver, seguro. Esa sí se me antoja un chorro. <risa> ok, pues bueno, yo tengo un amigo que no es imaginario y que se llama John Moore, <ríe> y entonces este, este señor Moore, eh, pues no sé, bueno, ya deben de conocerlo porque se ha encargado, a este gordo delicioso, este gordo delicioso de verdad, eh, se encarga de hacer documentales sobre temas que nos aquejan como sociedad, ¿no? Desde una perspectiva eh, humani humanista y, y al mismo tiempo con mucho sarcasmo y al mismo tiempo con mucha investigación de campo, con mucha investigación documental. Y entonces me topé, en, esta, en estos días me topé con, es decir, estos días fue, esto fue, ay, hoy es 24, hoy mismo. <risa> hoy hizo, eh, en, eh, presentan una carta que él envió al, queridis, al queridísimo John, eh, perdón, Joe, 
Biden, Michael Moore, perdón, Michael Moore, se la manda a Joe eh, Biden, en la cual le dice el por qué votó por él y por qué mucha gente lo hizo. Eh, yo les eh, yo les pediría que vayan a ver esta, búsquenla ay. en las redes. Ay, ya te me pasaste con la, con la señora Rita. Pero miren, lo que yo les recomendaría con esta carta es que la lean completita. Yo nada más les voy a leer un fragmento para que vean desde dónde está tomando las cosas y las recomendaciones que le hace al presidente electo de los Estados Unidos norteamericanos. Y dice, pues, lo último, la última parte de la carta dice, pues, data. ¿Sabe por qué creo que usted puede hacer esto? Eso y lo hará. Usted eligió a Kamala Harris para postularse juntos, clasificada como la senadora más liberal del Senado de Estados Unidos. Una mujer, una mujer negra. Vi el primer debate, aquel en el que ella le desafió y arrojó sombras sobre su yo más joven. La mayoría de la gente, incluyéndome a mí, si eso nos hubiera pasado, probablemente no lo hubiéramos superado. Usted lo hizo. Supongo que su conciencia le susurró, bueno, carajo, tal vez ella tenga razón. Usted no guarda rencor. Usted es un alma perdonadora, pero entonces no solo la perdonó, la puso en el gran ticket. ¿Quién haría eso? Usted lo hizo. Es por eso que mi apuesta cautelosa y esperanzadora está en las buenas manos en las que estamos ahora. Ambas manos, las de Kamala y las manos de los millonarios de, per de los millones de personas que votaron por usted y continuarán levantándose y escuchando por este nuevo y mejor Estados Unidos post-Trump, post-pandemia. Entonces, eh, la, la perspectiva de Moore siempre ha sido muy interesante, ¿no? Porque eh, busca crear conciencia social. Entonces, les recomiendo que vean esta carta y tiene que ver con toda esta serie de, de investigaciones que había estado haciendo mi Wimbley con respecto a Biden. Pues ya tenemos aquí otra persona que la verdad me da, me da esperanza el que él tenga esperanza, ¿no? Porque se ha dedicado a hacer una crítica social muy fuerte. ¿no? Hacia la comida, hacia muchas cosas y de verdad, lean su cartita y piensen que, que nuestro vecino del norte está muy cabrón y está juntitito a nosotros, ¿no? Entonces los beneficios que haya para allá de alguna forma, esperemos, una vez la palabra esperanza, caiga sobre nosotros, ¿no? No sé si quieras eh, a decir algo más al respecto, mi querida Wimbley. Pues miren, como todo, como todo en esta vida, todos tienen su lado oscuro y su lado luminoso. Por ahí hay algunos, este, algunos expertos que están hablando acerca de si Biden es la mejor opción, pero obviamente es la mejor opción porque es eh, de eso a Trump preferimos otra persona completamente diferente, porque de eso se trata la democracia, de que podemos elegir a quien nos, a quien nos dirija y a quien comande el barco y Amigos, lo, lo tenemos todo ahí en el voto. Pero bueno, ellos eligieron ahora a Biden a ver cómo les va a ir a ellos y cómo se empieza la renegociación con este nuestro país tan querido y nuestro abuelito, este, nuestro abuelito presidente. Eh, a ver cómo, a ver cómo se pone ese asunto. Vamos, vamos a ir contento, pero bueno, aquí está Michael Moore que está, que está eh, pronunciándose, también subiéndose un poco al tren del mame porque ya conocemos este pinche gordo, cómo es de pinche lioso, ¿no? Exactamente, si no porque, ajá. Si no lo conocen, entonces pueden, eh, nada más pongan Michael Moore y al, eh, documental y les van a salir toda la serie de como documentales porque todas están en la red. Porque este señor Don Gordito Moore es súper pinche lioso y escandaloso, pero está pero está muy chido porque está, está haciendo cuestionamientos que antes no se hacían, como lo que hablábamos anteriormente con de otra manera con Sasha Baro Cohen, que es este Bora. Eh, están como en ese nivel de, de, de chingadez, de, de chingar sí. al, al, al político en turno. Exactamente. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que entonces los ojitos de mi buen Michael Moore van a estar posados en el presidente. Y en esta mujer, porque si bien lo menciona en su postdata, le está diciendo, te voy a estar viendo, porque esto que le menciona en la palabra, la perdonaste, ¿no? No solo eso, la elegiste para que se subiera contigo al desmadre. Entonces va a estar muy al pendiente ese güey de todo lo que le genere hacia su país y sobre todo de los pasos que decida eh, Biden eh, dárselos a esta mujer, ¿no? Tenemos que estar al tanto de, de Moore, exactamente como dice Gwen, está en todos lados, en cualquier red lo encuentras, ¿no? También, hablando, hablando un poco una notilla de, de, de Biden, también tiene a, en parte de su equipo, hay un mexicano que me parece que es juez y que también está haciendo... 
trae un equipo, trae un equipo multicultural que parece muy interesante, a ver cómo, a ver cómo se va tornando ese asunto. Este, como, o, o, si, o si va a salir como siempre con sus chingaderas, pero bueno, ahí vamos viendo contento a ver cómo le va a Biden y a su uh -huh. equipo multicultural y multicolor. Diste en el clavo. La cuestión aquí es que todo lo queremos hacer en la vida multicultural, y eso no está mal, es el principio. Pero, una vez más, vengo de, acuérdense que vengo de mi maestría, o sea que los chingo, pero les, inv les invito a que piensen otra cosa. El chiste es pasar de lo multicultural a lo intercultural. ¿Qué significa esto? Que en realidad se logre amal hacer una, una, una amalgamazar a una sociedad que está terriblemente destruida, que está degradada, que está desvinculada, que si antes veíamos al tío Sam con los, con todas las razas y todas las etnias, con sus calzonzotes de la bandera y esto, en este momento no está sucediendo. Entonces vamos a ver si logra pasar justo de ese punto que dijo mi buen, de multicultural a intercultural. ¿No? Y entonces en esa interculturalidad ya nos estaría abriendo una brecha importante a los latinos. ¿No? Pero pues bueno, Viene, amigues, amiguris, viene el 2021, amigues, tengamos esperanza. Como le estoy repitiendo a todas las personas que me están diciendo, es que sí está, sí está muy cabrón, pero cuando más oscuro se ve todo, es porque ya amanece, es, es porque ya va a amanecer, ¿ok? Entonces, de verdad, entremos en esta conciencia que vamos a entrar a un renacimiento de las artes, de la ciencia, de la tecnología, un renacimiento humano, busquemos eso, pero eso está en nosotros, la humanidad está en nosotros. Los aportes científicos y todos estos que acabo de mencionar está en cada una de las áreas, pero si lo hacemos desde la conciencia humana, amigues, ya chingamos. Y bueno, no sé si quieras irte por alguna de las notas que ahorita se me vienen ya varias, pero no, esas no sé, no sé, porque ahorita viene lo de las leyes, ¿sabes? Tengo un apartado de leyes porque eso es algo importante que tú también quieres decir más reviéntate, por favor, la de esa ley que tú querías mencionar, por favor. Sí. No, antes de eso quisiera, quisiera mencionar, pensé que se había subido la captura de pantalla, pero no, no la subí. Dice, eh, encontré una información interesante con respecto a eh, apoyo de gastos funerarios por COVID. Eh, es importante, amigos, que ustedes estén enterados que el gobierno tiene una partida para gastos funer funerarios que tengan que ver con COVID. Puede ser que, que en, la, en el acta funeraria tenga eh, deceso como, como deceso COVID o que este, si no si no está en el acta de defunción eh, el, 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 lo que fue pues eh, eh, lo que tuvo el difunto para para difuntearse <ríe> fuera COVID con una con una prueba positiva podrían darte este fondo tienen que buscar eh, eh, ahorita les digo deudoscovid.gov eh, y ahí se pueden registrar y pueden dar este pueden pueden pedir el apoyo para que para que pues, se pueden registrar para que hagan todo este 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 trámite va a estar a partir de la primera semana de diciembre que va a empezar a correr estos apoyos entonces me parece importante que, que hablemos bueno que sepan ustedes y que si saben de alguien que está muy apurado bueno en deudos covid ahí pueden buscar toda la información para registrarse y para pedir este apoyo de manera eh, por parte del gobierno eh, okay. y ya es lo único que quería decir sí, sí, antes sí. Que pasáramos al otro Sí, sí, sí. Y es importante también que señalemos que es un apoyo del gobierno federal, ¿ok? No es restrictivo de la Ciudad de México. Entonces, importante, amigues, que es de todo el país. Entonces, si saben de alguien que está en esta situación terrible, de verdad, ahorita por lo que pude leer, yo no la había podido leer esa, pero son cerca, son 11 mil pesos aproximadamente de apoyo. Y miren que yo acabo de pasar hace poco por lo de mi papá y eh, un, un, un servicio de esa, de esa índole cuesta eso en ciertos lugares, ¿no? Entonces, si saben de alguien que esté pasando por esto, que es terrible, de verdad, un apoyo económico nunca está de más. Bien, tus buen día, esa nota. Lamentamos mucho si están pasando por esto, pero tienen un apoyo por parte del gobierno federal a partir de la primera semana de diciembre. Este, Yo hoy entré a la, a la página y no estaba activa, pero eh, lo que dice la nota es que después del, de, la, de la primera semana de diciembre ya, ya se van a poder registrar entonces vamos a seguir vamos a seguir recordando esta nota para, para dentro de dos semanas este pero me parece importante que si alguno de ustedes saben de alguien que tenga un caso como este y esté apurado de dinero 
eh, el gobierno federal está apoyando con, está dando un apoyo para, para estos, para estos casos. Ok, bien, pues ahora me voy a unos temas que tienen que ver con la legislación, ¿no? Y que está muy chingón. Quiero que, me encantaría, Wendy, que empezaras tú con el tuyo y de ahí me voy a, des, a atender a dos más. Es más, no, si te parece, digo rápidamente, dos míos, y ya te echas todo, todo aquello de lo que tenemos que hablar. Nos quedan siete minutos de la hora que tiene que durar esto, pero, este, pues, date, date, date. Híjole, bueno, yo nada más se las voy a pasar así rapidita, ¿no? Uno es que aprueban en la Comisión, eh, en las Comisiones Unidas expedir la ley para la visibilización de las personas con condición de espectro autista. Se me pasó al momento de pasarles el documental, amigues. Ahorita estamos viendo la bonita botella de Wendy, pero este, no pasa nada. El asunto es que se, se aprobó esta ley. Se aprobó esta ley en la cual se le va a dar impacto e importancia a las gentes con el espectro autista. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen? Eh, las personas con TEA son un chingo que existen en, en nuestro país, ¿ok? Entonces, con estas leyes, sencillamente, uno, se aprobaron la creación de esta ley de atención, protección e inclusión de niñas, niños y adultos con el espectro autista, se fortalece el derecho de las personas que viven con trastorno del espectro autista, van a tener una ayuda de, de tarjeta incluyente de gratuidad, ¿ok? O sea, estas personas ya van encaminadas a un derecho gratuito en hospitales, porque eso no estaba contemplado, chingados. Bueno, entonces, si algo les interesa al respecto, vean esta ley de... Eh, de visibilidad de las personas con espectro autista. Y la otra ley, bueno, amigos, ¿qué creen? Recuerden que a partir de este fin de semana, a partir de, eh, del 27, viernes 27, eh, a partir de las 18 horas hasta el domingo, hasta las 12 de la noche, ley seca, ley seca en la Ciudad de México, amigues. Y de verdad esto mmm, tiene que ver con que tenemos que modular y tenemos que graduar y tenemos que valorar. ¿Ok? Lo que tenemos como para no caer en los excesos y en las aglomeraciones. Amigos, no existe la palabra conglomeraciones, ¿eh? Les aviso. Lo ocupan en un chingo de noticieros y demás. La palabra conglomeración no existe para cuando se junta la gente. Se llama aglomeración. Lo que se pretende evitar es que la gente se una para beber. Por lo tanto, eh, eh, dice que los restaurantes están ex exentos de esta restricción. Eh, ya que el consumo de bebidas está permitido, pero en todas las tiendas eh, de abarrotes, supermercados con licencia, tiendas de licores, departamentales, de autoservicio, vinaterías, etcétera, tienen que aplicar esta ley. A partir de este viernes 27 a las 18 horas hasta el domingo 29 a las 11.59 de la noche, esta ley queda. ¿Qué es lo que va a pasar si no lo acatas? Los, los, los lugares que vendan van a tener que pagar unas cantidades eh, bastante altas por no haber seguido la ley y eh, la gente no se podrá reunir. ¿Ok? Entonces, bueno, amigos, queda esto aquí a su vista. Échenle candela, cómprense unas chelas o algo y relájense un chingo, como dice mi buen. Órale, buen. Hablando de relajarnos, por cierto... Exactamente. Oigan, amigos, ya nos queda muy poquito tiempo. Solo voy a hacer una aclaración acerca de lo, de lo siguiente que voy a, de lo que voy a decir, de, de lo que vamos a hablar y de lo que prometí en, el, en las parroquiales del día de hoy. El Senado la semana pasada aprobó la, la legalización de la marihuana, pero tiene un montón de cosas a discutir y todavía es, falta que pase por Cámara de eh, Primeros de Cámara de Diputados y luego, luego senadores. Uh -huh. luego senadores pero prácticamente el sí está hecho, nada más que tiene sus cosillas como todo. No es una, no va a ser un consumo para todos, no va a ser un consumo en lugares, en todos los lugares. Ahí les va, es muy sencillo. No podemos fumar en ningún lugar que sea público y que otras personas lo puedan fumar, eh, o, o más bien que lo puedan inhalar sin ningún, este, sin ninguna este, restricción. Es decir, si no lo haces en tu casa y no estás encerrado a piedra y lodo, <risa> o, si, o si vives en el pinche este, en el pinche cerro y no hay nadie a tu alrededor, entonces sí la puedes fumar. Ahora, para poder fumarla, para poder eh, distribuir, para poder venderla de uso recreativo y de uso medicinal, tienes que tener un permiso, una licencia que es para consumirla, para comprarla y para poner y para poder tener Escuchen esto que es mara, es lo que más me gustó de la nota. Cuatro matitas en tu casa <ríe> por persona. <ríe> si hay más habitantes de la casa, <ríe> puedes tener seis. Nada más quiero decirles, amigos, que la mata de esa madre es así de, de mi tamaño, güey. De unos cincuenta y seis de, de estatura. Es decir, si tienes cuatro matitas, güey, ya no necesitas. 
necesitas nada más. <risa> ¿Sabes que está muy afortunado? ¿Sabes que está muy afortunado? Que aquí ya vemos tres adultos en casa, güey. <risa> No pueden tener más de seis si es una familia. Si es uno, puedes tener hasta cuatro. Oh, Pero tienes okay. que tener la licencia. Esa es la chingadera. Que no es igual que vas a ir a la tienda y vas a decir, oiga, me da mi, este, mi caja de porros, como con los cigarros <risa> o como, en el, como, en, como con el alcohol. Y era lo que decía, durante, dentro, de todas, de todo, dentro de todo ese desmadre, <risa> el, pre, el expresidente Vicente Fox dice, pues si la van a legalizar, que la, legaliz, que la legalicen así con todo, chingada madre, ¿por qué nada más unas, unos sí y otros no? ¿No? <risa> hay, hay, una, hay una conversación interesante con respecto a... Ay, perdón, te tiré. <risa> no te desmayes. <risa> Me desmayé. Sí. Si pueden, eh, si pueden darle una vuelta a cualquier noticiero, todos los noticieros están diciendo lo mismo. Necesitan un permiso especial para venderla, para consumirla y para, y para distribuirla y para tener cuatro matitas en su, ca matitas en su casa uh -huh. este, de marihuana. Pero todavía estamos esperando que la Cámara de Diputados, que seguramente va a decir que sí, pues diga que sí, ¿no? Y luego que el uh -huh. viejito santo diga, pues sí, jalamos todos al consumo de la marihuana, ¿no? Ahí hay algunos uh -huh. memes. Ahora, todo está en veremos y todas las posibilidades están, este, están muy restringidas. No, la, la ley se llama, eh, tiene que ver con un consumo adulto, pero no nos están tratando como adultos. Tenemos que pedir permiso para poder consumirla. Entonces, no es un trato de adultos. De principio eso. Pero ya para cerrar esta nota que es el consumo de la marihuana y que vamos a seguir hablando de ella porque seguramente va a dar mucho que hablar, también quiero recomendar, ahí está un monito de color amarillo, este querida Elena, se no. llama, <ríe> mi otra recomendación de YouTube, se llama Lugo Potamio y es Lugo te habla de las drogas. Este, este Lugo, que es este personaje amarillo que ustedes pueden ver ahí, este te explica científicamente de manera muy divertida qué es lo que te provocan las drogas. El, el video primero que tiene ahí es de LSD, pero tiene toda la variedad de todas las drogas que pueden encontrar en el mercado, o, 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 obviamente en el mercado negro de este país, porque las drogas no están legalizadas hasta ahora. La marihuana ahí va, ahí va avanzando. Pero este señor, Don Lugo, Don Lugo Potamio, hace, un, eh, hace una explicación acerca de los efectos eh, de cada una de, los, de las drogas y lo que te pasa y cómo consumirlas. Entonces, no les estoy diciendo que las consuman, amigos, porque es ilegal, pero lo importante de lo que he estado, eh, lo que he estado leyendo, lo importante es que ustedes estén informados y que ustedes elijan qué es lo que les venimos diciendo desde la semana pasada, Ustedes tienen que elegir la información que más les, eh, que les informe de manera expedita y abierta y verdadera para que ustedes puedan decidir como adultos, amigos, no decidamos, no, no tengamos que pedir permiso a la autoridad para poder consumir una planta o lo que sea que nos metamos en nuestros cuerpos, Siempre infórmense primero antes de meterse lo que sea. No estamos promocionando ningún consumo a ninguna droga, a pesar de que aquí las dos somos eh, fumadoras compulsivas. Entonces, sí, sí, sí. infórmense y de manera divertida les recomiendo Lugo Potamio, que es Lugo y las drogas, que es, miren, ¡ay, qué ricura! El cómo lo explica y el cómo te lo va contando, porque además, pues como ustedes verán, es un, es un, es un títere. Y eso lo hace también un poco más especial la forma en que nos está contando. Vamos a seguir hablando de la legalización de la marihuana, pero por lo pronto no se puede fumar todavía, amigos. Por favor, no se puede okay. fumar todavía de manera legal. Todavía no es legal. O sea, no se vayan a sacar el porro. No se vayan a sacar el porro ahí caminando porque me los agarra la poli y aparte ni los van a meter al tambo y nada más les van a sacar un barote y un pedo si viven con sus papás o a su esposa o a sus hijos. Entonces, aguacero con la lluvia. Y la otra cosa es que si se llega a probar, 
va a haber establecimientos que se van a llamar clubes, que no van a poder, que van a poder estar hasta 20 personas ahí. Yo creo que voy a abrir un club de esos, fíjate. Entonces, hasta 20 personas, ajá, que van a poder estar ahí, obvio, con toda la serie de parámetros y encadenamientos legales que implica tener un lugar así. Si tener una, vena, una vinatería es un pedo, ya me imagino tener uno de estos lugares, ¿no? Pero bueno, veamos Ahora, una hablando, vez más. Hablando de la marihuana y de, y de Asperger y de, y de autismo, eh, se ha comprobado también científicamente que el, el, el psicotrópico activo de la marihuana, que es el cannabinol, eh, que lo pueden extraer sin tener que fumar la droga y tener los efectos eh, psicotrópicos que tiene a veces la droga, también puede ayudar para compulsiones, para compulsiones y para dolores muy intensos en casos de, de enfermedades mortales y esas cosas. Entonces, estamos avanzando, pero pues, hay que pedir permiso. Pero todavía no se puede fumar, amigos. Así es que no la caguen diciendo, ah, sí, ya se puede fumar. No, no se puede fumar todavía. Todavía está en proceso. Estamos a punto, pero necesitamos permiso y estamos en proceso. No vayan a fumar delante de alguien que no conocen, amigos. Nada más esa es la recomendación. Y vean a Lugo Cotamio, que les va a explicar eh, científicamente de qué van las drogas, para cualquier duda que tengan, ahí en YouTube, búsquenlo. Exactamente. Y pues bueno, yo creo que ya se nos acabaron estos 51 minutos, ya se va a convertir yo creo que en 71 minutos, porque la cosa se pone larga, pero eh, pues bueno, yo quiero despedirme, decirles que todo va a estar bien. ¿Cómo va a estar bien? No sé pero todo va a estar bien y plantense eso en su cabecita, en su mente, en su corazón, en su alma. Estamos bien, vamos a estar bien y siempre hay formas de ver por nosotros. Cuentan con nosotras, con la Wembley, conmigo, saben que aquí estamos. Les repito, eh, va a salir esto para apoyar a mi querida Luz y eh, también para que nos vean. El jueves se va a poner bien sabroso. Tenemos dos invitados súper especiales a nuestro live en Facebook. Yo me despido, sí. les mando besos y dejo a mi Wendy para que termine. Eh, recuerden que el día de mañana, como les he recordado siempre, a las 9 de la noche está el Ponte con Ulises Vázquez, que está hablando el día, esta semana de la fuerza y del mito que es la fuerza eh, con respecto a los hombres, si eres muy fuerte y esas cosas, está bien chulo el, el video y lo que está diciendo ahí. Este, también recuerden que el día de mañana con Escarabajo Blanco a las 9 de la noche por Facebook Live hay una invitación para que ustedes puedan ver eh, es, es, una, es un programa de entrevistas culturales y mañana van a estar los cuatro cuartos eh, teatro que también los pueden revisar ahí hay una función este fin de, hay tres funciones este fin de semana para que ustedes puedan también eh, quedarse en casa eh, este, sin ningún peligro y ver teatro y el jueves a las nueve y media de la noche por Facebook Live el Resiliente Live número 35 amigos sí el número 35 ejercitando eh, los hábitos, ojalá nos puedan acompañar porque tenemos a María Anaya, que um, amigos, es una chulada de persona, y no vamos a decir al otro invitado, ¿verdad? Nos vamos, nos ¿Sí, vamos ya? a reservar esa... Pues esa, como guste. Nos vamos a reservar esa información, amigos, para que ustedes le caigan el jueves a las nueve y media por Facebook, por Resiliente Colectivo MX... Yo, a mí me da mucho gusto verlos todos los martes y todos los jueves. Yo les mando un beso. Ojalá estén bien. Ojalá puedan encontrar una paz interior con las recomendaciones que les damos y con todas las noticias que les estamos dando para que puedan seguir su vida. Este, Sean felices, amigos, o, o no. Todo depende de lo que ustedes quieran. Que tengan buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Nos vemos eh, el jueves, nos vemos mañana, nos vemos todos los días porque ahí andamos Resiliente Colectivo. Compártanos, por favor, nos harían muy felices. Y el día el día jueves ya les diremos cómo vamos a hacer la dinámica con esta chica Luz, con esta bebecita Luz, este para poder apoyarlas, para que no estén tan angustiadas en estos tiempos. Los queremos mucho. Chao. Adiós. <risa>